Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào buổi tối của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thủy Dương. Tôi là Mỹ Linh và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Vụ gần 180 công nhân của công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm nghi ngộ độc thực phẩm, hầu hết ăn món cá thu khỏ. Nữ tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở thành phố Vũng Tàu khiến hai người tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ở mức kịch khung. Không tiếp xúc với bất kỳ đồng loại nào trong 9 năm, thế nhưng một con chăn đực đã bất ngờ hạ sinh tới 14 con non. Cùng trao đổi với khách mời chào buổi tối về câu chuyện Những thay đổi trong bữa cơm gia đình xưa và nay, những giá trị cốt lõi liệu có còn được lưu giữ? Liên quan đến vụ 127 công nhân công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng phải nhập viện điều trị theo dõi và 51 công nhân khác phải nằm tại công ty để theo dõi vì ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa. Sở Y tế Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc này. Vâng và theo báo cáo nhanh của công ty trong số gần 180 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, hầu hết dùng thực đơn có món cá thủ kho. Theo đó, tại bữa trưa ở công ty, đơn vị cung cấp đã đưa đến khoảng 800 suất ăn được chia làm hai thực đơn, trong đó 400 suất với thực đơn là cá thu kho, chả lá lốt, bí xanh, canh rau ngót, cơm và dưa hấu. Thực đơn 2 gồm thịt gà kho, lạc, bí xanh, canh rau ngót và dưa hấu. Theo báo cáo của công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm, hầu hết trong số công nhân có biểu hiện mẩn đỏ vùng mặt, người và đau đầu, một số ít thì trường hợp buồn nôn, đau bụng, đi ngoài và nghi ngộ độc thực phẩm, đã dùng thực đơn có món cá thu kho. Tối 27 tháng 6, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế ra công văn đề nghị Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Bên cạnh đó, đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Thời gian gần đây, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể trong các nhà máy khu công nghiệp có chiều hướng gia tăng. Giữa tháng 5 năm 2024 đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đê Trang Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Tràng Bom, Đồng Nai. 89 công nhân phải nhập viện điều trị với biểu hiện đau bụng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn. Một số người có biểu hiện sốt. Vâng ạ, hiện nay thì tình hình an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp trường học vẫn đang là mối lo lớn. Để giảm bớt tình trạng ngộ độc thực phẩm, chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo việc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc không được bảo quản đúng cách khiến cho thực phẩm sẽ bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc tố hoặc là biến chất và từ đó khiến cơ thể bị ngộ độc. Mặt khác, phương tiện vận chuyển thức ăn của các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian từ lúc chế biến cho tới khi phục vụ ăn uống quá dài, thức ăn không được hâm nóng tại các nhà ăn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 2 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương tối 27 tháng 6 tại thành phố Vũng Tàu. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản bắt người phạm tội, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nữ tài xế ô tô này. Và khi khám nghiệm hiện trường kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế đã cho kết quả, nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên 1 lít khí thở. Thời điểm trên, tài xế Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, ngủ tại thành phố Vũng Tàu, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 72A70821, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo, phường 1. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên 1 lít khí thở. Được biết, hiện hai bệnh nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. Một người được điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Cả ba bệnh nhân này đều bị đa chấn thương rất nặng. Các Có hai bệnh nhân bị thương nhẹ hơn, được người nhà chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hai nạn nhân tử vong sau khi hoàn tất các thủ tục thì được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng tài xế ô tô không bị thương. Theo nhiều người dân hai bên đường, trước khi xảy ra tai nạn, xe ô tô lưu thông với tốc độ khá nhanh, đường phố thời điểm đó khá vắng vẻ.
Ngày 28 tháng 6 theo nguồn tin, Tri cục thuế quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các tri cục thuế trên địa bàn thành phố. Theo đó, quá trình giả soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, phát hiện bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, ngụ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền vừa được công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. 116 công ty này đều đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký với tên nước ngoài. Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú là 15 công ty, thành phố Thủ Đức có 11 công ty. Quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty. 116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ 10 tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Theo thông tin, bà Nguyễn Thị Hương là người đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam vào cuối tháng 4 năm 2024 cùng 12 đồng phạm về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thủ đoạn của nhóm đội tội phạm này là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email của đối tác Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Điều này khiến doanh nghiệp tại Ukraine lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam. Sau đó, số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt. Thưa quý vị, những ngày qua, cộng đồng mạng đã không ngừng chia sẻ đoạn clip một người bố kịp kéo hai con tháo chạy khi trần nhà đổ sập. Như tài khoản để lại bình luận khen ngợi khả năng xử lý tình huống nhạy bén của người bố. Vâng ạ, bên cạnh đó thì mọi người còn phát hiện tình cảnh đáng thương của người bố thông qua hình ảnh trên clip. Theo đó thì người bố có dấu hiệu của bệnh nhân suy thận. Trên cánh tay của anh còn có dấu vết là vừa chạy thận. Mâm cơm của gia đình, ông bố và hai người con cũng gây sự chú ý khi mà chỉ có mì tôm và trứng chiên. Được biết, người đàn ông trên là anh Nguyễn Xuân Quyền ở thôn Cả, xã Tuất Động, huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Anh Quyền xác nhận vụ việc trong clip xảy ra tại nhà mình vào ngày 22 tháng 6. Anh Quyền có hai con nhỏ, bé gái 9 tuổi và bé trai 6 tuổi. Ngày 22 tháng 6, anh đến bệnh viện chạy thận định kỳ. Đến trưa, anh về nhà và nấu vội bữa cơm đơn giản gồm mì tôm và trứng chiên. Gần 12 giờ cùng ngày, ba bố con dọn cơm. Vừa ngồi xuống mâm, anh Quyền nghe thấy tiếng động lạ. Anh nhìn lên trần nhà thì thấy có hiện tượng giãn nứt. Không kịp suy nghĩ, anh kéo hai con chạy. Anh Quyền không rõ nguyên nhân khiến trần nhà sập xuống. Các nhà xây dựng vào hồi tháng 6 năm 2023, sắp xỉ gần một năm thì xảy ra sự cố. Sau vụ việc, anh dự định sửa chữa nhưng chưa có kinh phí. Căn nhà cũng chưa hoàn thiện mới xây xong tầng 1. Được biết số tiền để anh Quyền xây dựng căn nhà do anh em họ hàng cùng chung tay quyền góp giúp đỡ. Một nữ sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Sơn Thịnh Yên Bái bị ốm nặng không thể dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái sẽ xem xét điểm thi hai môn trước đó của nữ sinh này và làm thủ tục đặc cách cho đỗ tốt nghiệp. Vâng và được biết là trước đó ngày 28 tháng 6, theo thông tin từ Hội đồng thi trường Trung học Phổ thông Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, sau khi điểm danh một thí sinh vắng mặt không lý do, ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Văn Chấn cùng đoàn thanh niên cơ sở đã đến nhà thí sinh này tại thôn 9, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ để sang mình. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thí sinh trong tình trạng bị mê man, nôn nhiều, không thể tham dự kỳ thi. Nhà chỉ có hai mẹ con nên gặp khó khăn chưa thể tự đi đến bệnh viện ngay. Nhận thấy nữ sinh có dấu hiệu bệnh nghiêm trọng, Tổ Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp đưa thí sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ để đảm bảo tính mạng, sức khỏe. Theo đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, về trường hợp này, đơn vị sẽ căn cứ theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xem xét. Hiện Sở đã chỉ đạo phòng và đơn vị cơ sở tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của thí sinh này để có phương án xử lý. Ngày 28 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của một chú trâu chạy trong trường Trung học Phổ thông Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng khi mà kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2024 đang diễn ra. Lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Kiến Thụy, Hải Phòng đã xác nhận sự việc này. Theo lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Kiến Thụy, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, thời điểm diễn ra sự việc khoảng hơn 6 giờ ngày 27 tháng 6, khi đó đã có một vài thí sinh đến. Nhân viên trường Trung học Phổ thông Kiến Thụy đã đưa Châu ra khỏi điểm thi. Rất may không có ai bị thương khi mà Châu lao vào sân trường. 
Tiếp đó, con trâu này còn tiếp tục lao vào sân trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn núi đối và nhà dân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn núi đối huyện Kiến Thụy cho biết, trâu chạy vào điểm thi trường Trung học phổ thông Kiến Thụy vào sáng 27 tháng 6 là của một lái buôn ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy. Công an thị trấn núi đối cùng người dân đã khống chế con trâu, đưa về trụ sở công an. Cơ quan chức năng cũng đã làm việc với chủ trâu, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả trâu làm hư hại tài sản của người dân. Thưa quý vị, một sự việc hy hữu vừa xảy ra ở công viên giải trí của Mỹ. Một du khách đi vào khu vực hạn chế để tìm lại chìa khóa có thể đã bị tàu luyện siêu tốc đâm phải, chấn thiêm nghiêm trọng và tử vong. Antanaro Nelson, 38 tuổi, đến từ Wilmington, đã qua đời tại trung tâm y tế đại học Cincinnati sau khi gặp tai nạn tại công viên King Island. Anh này được phát hiện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng sau khi đi vào khu vực hạn chế có hàng rào cần tàu lượn siêu tốc Banshee. Cảnh sát cho biết Nelson gặp nạn khi đang cố gắng tìm lại chìa khóa bị rơi lúc chơi tàu lượn siêu tốc trước đó. Một nhân viên của khu vui chơi cho biết họ đã cố gắng hướng dẫn Nelson chờ đến khi công viên đóng cửa và chuyển yêu cầu của anh đến bộ phận hành lý thất lạc. Tuy nhiên sự cố không may vẫn xảy ra. Anh Nelson được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong 2 ngày sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Kỳ thi đại học của Trung Quốc cao khảo năm 2024 đã kết thúc, nhưng những dư âm của nó vẫn còn động lại. Nhiều câu chuyện bên lề về kỳ thi khốc liệt nhất thế giới này liên tục được netizen đào lại. Mới đây hình ảnh một sĩ tử được phụ huynh thắp tùng bằng xe sang Maybach đến điểm thi đại học tại Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Được biết là chiếc Maybach trong clip có giá khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 6 tỷ đồng. Nam sinh này tên Chu Dã Thiên, cậu chính là cháu nội của nghệ sĩ nhân dân Chu Bình Nhân, người được mệnh danh là ông vua ngành đồng của Trung Quốc. Ông là nghệ nhân tiên phong trong lĩnh vực này, đồng thời là cha đẻ của kiến trúc đồng Trung Quốc. Năm 2016, nghệ nhân Chu Bình Nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật văn hóa Chu Bình Nhân tại khu khai thác và phát triển kinh tế kỹ thuật dư hàng của Hàng Châu. Hiện công ty của ông sở hữu nhiều công ty con, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật. Không tiếp xúc với bất kỳ đồng loại nào trong 9 năm, thế nhưng một con chăn đực tại một trường cao đẳng ở Brazil mới đây đã bất ngờ hạ sinh tới 14 con non. Trong nhiều năm qua, nhân viên trường cao đẳng thành phố Portsmouth, Brazil vẫn luôn cho rằng con chăn có tên Ronaldo là đực. Trong 9 năm gần đây, con chăn dài 18 mét này không hề tiếp xúc với đồng loại. Do đó, khi phát hiện 14 con chăn non, trường cao đẳng thành phố Portsmouth đã gọi đây là ca sinh thần kỳ. Nhưng họ cũng lý giải rằng trên thực tế, trường hợp của Ronaldo là ví dụ hiếm có về trinh sản, hình thức sinh sản vô tính tự nhiên, trong đó phôi phát triển mà không cần thụ tinh. Trinh sản phổ biến ở một số loài thực vật và động vật, nhưng đây là trường hợp thứ ba được ghi nhận ở loài chăn cầu vòng Brazil, người nhốt trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, xã hội ngày càng hiện đại, lối sống công nghiệp cho phép con người chúng ta tự chủ hơn, năng động hơn trong phát triển kinh tế. Đồng nghĩa với sự tuân thủ giờ giấc tập thể ngày càng trở nên nghiêm ngặt và khiến cho những biến đổi về văn hóa gia đình ngày càng trở nên rõ nét hơn. Bữa cơm gia đình vốn là một sinh hoạt không thể thiếu trong mỗi nếp nhà người dân Việt Nam. Nhưng ngày nay có vẻ như là các gia đình ở các thành phố lớn, sự xuất hiện những bữa cơm có đầy đủ các thành viên đã trở nên hiếm hoi. Vậy liệu những bữa cơm có còn phù hợp trong thời đại hiện đại ngày nay và còn được coi là thăng điểm của hạnh phúc? Nhân ngày gia đình Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với khách mời là nhà thơ Á hậu doanh nhân Đông Nam Á Phạm Thị Ngọc Thanh. Vâng ạ, à, xin được cảm ơn chị Phạm Thị Ngọc Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Thị Dương và chào tất cả các quý vị khán giả của chương trình Chào Buổi Tối. Vâng, à, trước tiên nhân ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, à, xin được à, chúc gia đình của chị thật nhiều sức khỏe và an nhiên. À, câu hỏi đầu tiên mà Thùy Dương xin được dành cho chị Ngọc Thanh đó là với à, quan điểm cá nhân của chị thì thế nào là bữa cơm gia đình ạ? À, Ngọc Thanh thì đã xa gia đình đến nay cũng phải hơn 10 năm từ sau khi mà mình đi học. Và với mình thì bữa cơm gia đình là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nó là một cái buổi để cho tất cả gia đình có thể sum họp lại bên nhau 
Và có lẽ là đối với bất kỳ ai trong một cái ngày tuyệt vời như cái không khí của ngày hôm nay, ngày gia đình Việt Nam thì chúng ta đều cảm thấy rằng là chúng ta mong muốn có được những cái bữa cơm để mà cả gia đình quây quần bên nhau. Và Ngọc Thanh cũng vậy. Vâng ạ, à, rõ ràng là với nếp nhà của người dân Việt Nam à, vào mỗi buổi tối thì chúng ta thường có những cái bữa cơm để có thể quây quần những cái thành viên trong gia đình. Thực ra là cả buổi tối hoặc là buổi trưa. Đúng không ạ? Nhưng mà buổi tối thì sau khi mà um, chúng ta công nhân viên chức trở về sau một ngày đi làm uh, Gặp gỡ nhau, được quây quần với những thành viên Và rõ ràng là mỗi người sẽ có những câu chuyện riêng được chia sẻ cho nhau Và có lẽ rằng là với những bữa cơm như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những sự gần gũi và thân mật hơn um, Bữa cơm thì được coi là nơi nuôi dưỡng tình cảm trong gia đình Và ở đây đề cao vai trò của người phụ nữ, những người giữ lửa trong gia đình Và đâu đó cũng phản ánh về bức tranh trong gia đình của Việt Nam Thế nhưng là rõ ràng như là Thúy Dương đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình um, Thời buổi hiện nay ngày càng hiện đại hóa và cái công việc của chúng ta bận rộn hơn um, Những người phụ nữ, những người đàn ông thì họ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt về cái chất lượng công việc của mình uh, Chính vì vậy mà bữa cơm của gia đình nói riêng cũng không tránh khỏi đi cái sự uh, xáo trộn về giờ giấc và có sẽ có những sự biến đổi Vậy uh, những cái sự biến đổi này liệu có phù hợp với người Việt chúng ta hay không thưa chị? Thì trước đây thì thường là chúng ta một người sẽ chỉ làm một công việc thôi đúng không Thủy Dương? À. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta một người có thể làm rất nhiều việc Ngoài công việc nhà nước chúng ta cũng có thể làm những cái việc bên ngoài để chúng ta có thêm nhiều nguồn thu nhập Và chúng ta cũng có rất là nhiều những cái nguồn thông tin để mà có thể tiếp cận Để có thể gây cho mình những cái sự chú ý như là các mạng xã hội Và vì thế nên là nhiều khi chúng ta sẽ không có cái sự tập trung vào một cái vấn đề gì Đặc biệt là khi mà ngồi ăn cơm thì Ngọc Thanh cũng đã thấy là có rất là nhiều những cái gia đình bạn bè mình khi mà mời đến ăn nhưng mà uh, chồng thì cầm một cái điện thoại, vợ cầm một cái điện thoại và vẫn cứ ngó vào để mà cập nhật những cái thông tin. Rồi có những bạn có thể làm thêm mình bán hàng online hay các thứ thì các bạn thì cũng phải cập nhật xem là đơn hàng mình nổ bao nhiêu đơn. Cho nên là cái việc mà để xảy ra những cái tình trạng như là trong những cái bữa cơm ấy thì mọi người thường là sẽ không chú ý và sẽ không ít chia sẻ với nhau nó cũng khá là nhiều. Thế nhưng mà Ngọc Thanh nghĩ là đối với mỗi một cái thời kỳ thì chúng ta đều phải có những cái sự thay đổi để mà thích ứng được. Thì nếu như mà bản thân chúng ta mà thích nghi được đối với những cái sự thay đổi của công nghệ cũng như là thời đại công nghệ số thì mỗi một người chúng ta phải bớt bớt đi những cái công việc mà ngoài lề đấy để mà khi vào bữa cơm mình ngồi với nhau thì mình sẽ làm sao để có thể ngồi chia sẻ với nhau nó được uh, vui vẻ hơn và tập trung hơn. Vâng ạ, à, đó là cái sự mà chúng ta có thể sắp xếp mà về mặt thời gian nếu như các thành viên trong gia đình chúng ta có mặt tại bữa cơm của gia đình và đôi khi là mình cũng sẽ chậm công việc lại một chút để có thể dành thời gian cho những người thân của mình. Bên cạnh đó thì có những cái người người ta vẫn quan niệm là miễn là cả gia đình đi ăn cùng nhau, còn ăn ở hàng hay tự nấu hay là đặt đồ về thì cũng không quan trọng nữa. Bởi vì là hiện nay chúng ta thấy rằng là có những cái sự tiện lợi phổ biến của hàng quán, những cái sự hỗ trợ của công nghệ thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn để có thể đặt đồ ăn đa dạng và phong phú. Vậy thì chị nghĩ sao về quan điểm này? À, Ngọc Thanh nghĩ là cái việc mà chúng ta đi ra các cái nhà hàng ấy, à. nó cũng rất là thú vị. Vì bây giờ gần như là tất cả các chị em phụ nữ chúng ta đều có những cái công việc ở cơ quan cả, cũng đều bận rộn mà không thua kém gì các anh. Cho nên là khi mà về lại vào bếp tất bật, nhiều khi nó cũng sẽ là một cái gì đó khiến cho các chị em càng thêm uh, cọc tính hơn. Có những người thì chúng ta có thể là rất là là thích được vào bếp để nấu cho chồng con ăn. Nhưng mà nếu như mà cái công việc mình quá bận rộn, một ngày mình đã quá stress rồi, mà nếu lại cũng vào bếp rồi lại kỳ cạch với nấu món nọ, món kia, thì có khi là lại gây cho mình một cái cảm xúc nó lại tiêu cực. Cho nên là lâu lâu thì có thể là cuối tuần mình sẽ rủ nhau, cả gia đình cùng nhau quây quần, chọn một cái nhà hàng nào đấy. Những cái món ăn ở nhà hàng thì bây giờ nó rất là phong phú. Nhiều khi mình nấu ở nhà cũng không thể nào mà ngon được như là những cái nhà hàng bây giờ. Nhưng Ngọc Thanh nghĩ là cái việc để mà mình đi ra ngoài, mình thay đổi không khí rồi, mình làm giảm tải bớt những cái mà gánh nặng trên đôi vai của những người phụ nữ chúng ta thì điều đó là nó cũng rất là nên. Và đôi khi đó cũng thêm nếm gia vị của sự hạnh phúc đúng, đúng không rồi. ạ? À, vậy à, cá nhân của chị thì chị có thể chia sẻ với khán giả là làm cách nào để chị có thể cân bằng về à, cuộc sống, công việc cũng như là gia đình ạ? Bởi vì rõ ràng chị nói rằng là phụ nữ hiện đại giờ chúng ta có thể làm được rất nhiều việc ạ. Ngoài gia đình ra thì chúng ta cũng sẽ có những công việc của riêng mình và làm thế nào để có thể cân bằng, làm thế nào chúng ta cảm thấy là an nhiên trong cuộc sống tâm hồn của mình. Cũng uh, xin chia sẻ với Thùy Dương cũng như là tất cả các quý khán giả. Ngọc Thanh hiện nay thì đang quản lý là ba công ty. 
Công ty thứ nhất là của mình là chuyên về mảng in ấn xuất bản sách. Công ty thứ hai là chuyên về các trung tâm đào tạo năng khiếu dành cho trẻ em và một công ty nữa là chuyên tổ chức các chương trình và sự kiện. Thì thực sự là đối với Ngọc Thanh một cái ngày mà nó rảnh rỗi, nó gần như là không có. Có những hôm mà đi làm từ sáng sớm và đến tận 12 giờ đêm mới có thể về đến nhà. Và cái việc để mà có những cái bữa ăn buổi tối với Ngọc Thanh nó cũng khá là hiếm hoi. Và khi mà ở Hà Nội thì cũng có một cái thiệt thòi đối với Ngọc Thanh là um, gia đình bố mẹ thì đều ở quê cả. Ở dưới này thì mình đều ở một mình là chính. Nhưng mà vẫn cứ thích và rất là mong muốn để được ngồi vào mâm cơm thôi. Để mà có thể ngồi và ăn những cái mà do chính tay mình nấu. Như là một bát canh rau, mùng tơi, một bát cà muối, một chút đĩa thịt xào. Và mình cảm thấy khi mà mình tự nấu ấy, có những lúc mà nó rất là, là là nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ những cái bữa cơm mà đầy đủ bố mẹ ngồi với mình. Và vì thế nên là đối với Ngọc Thanh thì Ngọc Thanh vẫn luôn dành những cái thời gian để mà mình vào bếp. Thì có thể là không có bố mẹ ở đây nhưng mà Ngọc Thanh sẽ mời bạn bè và sẽ tự tay để nấu những cái món ăn đấy. Và vẫn duy trì cái điều đấy trong suốt một tuần là cũng phải uh, 3-4 buổi là sẽ nấu tự nấu để ăn như thế. Ừ, rõ ràng là chúng ta muốn thế nào? Thì cái tâm của mình phải mong muốn hướng về điều đó đúng không ạ? Và rõ ràng là hành động thì sẽ hành động nhiều Sẽ trở nên thành những cái thói quen Và rõ ràng những thói quen tốt thì cho chúng ta một cái cuộc sống đa dạng và hạnh phúc hơn Có quan niệm là ở đâu có gia đình thì ở đó là nhà Mà không phải là ngược lại nhà là gia đình Vậy chị quan điểm về việc này thế nào? Ngọc Thanh nghĩ là quan điểm này rất là đúng với chính bản thân mình cũng đã từng và đã ở trong cái tình trạng như thế Đó là đang xa gia đình Thế nên là đối với Ngọc Thanh thì Ngọc Thanh nghĩ rằng là gia đình bây giờ Sẽ không còn là trong một cái phạm trù cá nhân Là những cái người thân máu mủ ruột thịt của mình nữa Mà đối với mình nếu như mình cảm thấy rằng là ở đâu mà mình ấm áp Mình hạnh phúc, mình được sẻ chia Như là mình có thể đến cơ quan thì mình gặp những cái đồng nghiệp của mình hoặc là đi với bạn bè, bạn thân của mình Rồi là những cái người mà yêu thương mình, hiểu mình Thì cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm Đấy cũng là một cái đại gia đình của mình Và Ngọc Thanh cũng đã có rất là nhiều những cái đại gia đình như thế Thì khi mà nấu một cái món ăn cái là à, Alo lên, à, chị đang nấu một món rất là ngon Các em qua nhé là 5 phút sau Mọi người tụ tập lại nhà mình rồi Và khi mà nấu thì à, mọi người ăn, thưởng thức Và mọi người khen thì cảm giác rất là hạnh phúc Và Ngọc Thanh nghĩ là cái câu nói này nó thực sự là rất là ý nghĩa Và những ai mà mình xa quê, xa gia đình Hoặc là cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt riêng Thì khi mà mình ngấm được cái điều đó Mình tự cảm thấy hạnh phúc Mình sẽ tự mình cho đi Tự mình sẽ cảm nhận là à, xung quanh mình Đều có thể là người thân của mình Nếu như mà mình yêu thương họ Thì họ cũng sẽ trở thành những cái người gắn bó với mình Và đi đâu thì cũng sẽ là nhà của mình à, Ví dụ như là nếu người thân với mình mà đi du lịch chẳng hạn À, bố mẹ đi với mình đến một cái thành phố mới Thì Ngọc Thanh nghĩ là đúng là đi đến đâu Nếu như có gia đình, có bố mẹ Có những cái người thân thương với mình Thì đó đúng là nhà của mình Vâng ạ, như vậy là đi đâu cũng được Miễn là chúng ta đi cùng nhau Đúng vâng rồi ạ. Bữa cơm gia đình là chủ đề hàng năm Mà chúng tôi vẫn được nhắc đến trong ngày gia đình Việt Nam Ngày 28 tháng 6 Ở Năm nay thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lấy chủ đề là gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng Vậy thì chị thấy chủ đề của năm nay thế nào? Chủ đề của năm nay hoàn toàn là thực sự là Ngọc Thanh thấy hoàn toàn đúng bởi vì là mỗi một gia đình chúng ta là một cái cá thể trong cả một cái quần thể đại gia đình và khi mà mỗi một bông hoa nở thì chúng ta sẽ có một cái vườn hoa đa sắc màu và khi mà tất cả những gia đình chúng ta đều hạnh phúc, đều sống mà sung túc, vui vẻ và hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình thì tất nhiên là cái điều đó sẽ làm cho xã hội phát triển hơn và quốc gia của chúng ta cũng sẽ thịnh vượng, sẽ phát triển và bất kỳ một quốc gia nào thì như Ngọc Thanh cũng đã được đi rất là nhiều nước Ngọc Thanh thấy là ở đâu mà ở, ở đó mà người dân họ họ sống chung sống cách hòa bình Và họ thấy rằng là có những cái quốc gia rất là nghèo nhé Nhưng mà mình đi qua mình thấy rằng là ừ. họ sống trong cái hoàn cảnh như thế Nhưng tại sao mà trên môi họ không hề tắt cái nụ cười Như vậy thì thực ra là uh, cái chuyện mà khổ hay là vui Nó đều nằm ở trong cái tư tưởng Cái sự là mình chấp nhận hay không cái cuộc sống hiện tại của mình Và cái sự quan tâm của người khác dành cho mình ừ. Trong cái môi trường đấy mà mọi người quan tâm nhau Đảng chính phủ quan tâm đến người dân dạ. Rồi người dân quan tâm người dân Thì chúng ta sẽ cảm thấy đây là một cái quốc gia thực sự là thịnh vượng và hạnh phúc Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn uh, Chia sẻ của nhà thơ Á hậu doanh nhân Đông Nam Á Phạm Thị Ngọc Thanh Cảm ơn Thị Dương Và thưa quý vị và các bạn Với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả Xin kính chào tạm